థియేటర్లకి ప్రేక్షకుల ముందుకి రావడానికి చాలా నువ్వు ఇబ్బందులు పడ్డావు అని మన ఏదో సభలో మాట్లాడావు బికాస్ ఆఫ్ ది యువర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏంటి అసలు ఆ గొడవ ఏంటి ఏం లేదు సార్ అబ్బాయి టైమ్ లైన్స్ పాటించడు అస్సలు అంటే అసలు మన ఫోన్ ఎత్తడు మెసేజ్ లకు రిప్లై ఇవ్వడు ఆయన పొరపాటున ఫోన్ ఎత్తే ఆ రోజు ఏదో అదృశ్య దేవత మనం కరుణించింది అనుకోవడం మిమ్మల్ని మన ఫోన్ అటెండ్ చేస్తే ఓకే అలాంటి అదృష్టం ఆ రోజు ఉంటేనే మన ఫోన్ ఎత్తే అవకాశం వస్తుంది డబ్బులు ఇవ్వలేదా ఎందుకు సార్ డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అసలు అడుగు కూడా ముందు పడుతారు డబ్బులని ముందే తీసుకుంటారు దాంట్లో డౌట్ లేదు ఓకే అంటే గమ్మత్తుగా చెప్పాల్సి వస్తే మనము ఎం ధర్మరాజ్ ఎంఏ సినిమా చూసుంటాం కదా మోహన్ బాబు గారు ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చే ముందు కుర్చీలో కింద కూర్చొని ఉంటాడు చూడండి అవును ఒక్కొక్క రౌండ్లో పెరుగుతున్న కొద్ది అలా 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 మనం అగ్రిమెంట్ మనం ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేసే ముందు ఆయన ఎమోషన్ ఇలాగే ఉంటుంది సార్ వన్స్ మనం అడ్వాన్స్ వేసామో మారిపోద్ది సార్ ఇంక అక్కడి నుంచి మనం బతిమలు ఆడుకొని బామ ఆడుకొని అన్న అయ్య అప్ప అయ్య అప్ప ఇంకెందుకంటే చిన్న సినిమా నేను నాకు ప్రొడ్యూసర్ ఉండి ఉంటే రెగ్యులర్ ప్రొడ్యూసర్ నేను వాళ్ళకి పెట్టే అని ఇద్దరికి మీరు చూసుకుంటారు బాబు నాకు సంబంధం లేదని అవ్వండి అవును ఇక్కడ నేనే ప్రొడ్యూసర్ నేనే డైరెక్టర్ కర్మ కర్త క్రియ నేనే ఇక్కడ సో ఇక ఆ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ సరే ఆయన క్రియేటరే మనము క్రియేటరే కదా ఆయన ప్రూవ్డ్ నేను అన్ప్రూవ్డ్ అంతే అయ్యి ఉంటుంది ఆయన ప్రూవ్డ్ నేను అన్ప్రూవ్డ్ అంతే బట్ నేను క్రియేటర్ కదా ఐ హ్ మై ఓన్ ఈగో టు సాటిస్ఫై ఐ హమ్ ఐ హ్ మై ఓన్ థింగ్స్ టు డీల్ విత్ దట్ టు యువర్ 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 ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయర్ కదా ఉద్యోగం ఇచ్చి ఆ గేమ్ వర్క్ యాక్చువల్గా మాట్లాడితే నేను అతనికి పని ఇచ్చాను నేను అవును సో సో మాట్లాడుకునేటప్పుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పుకొని సరే నేను క్లియర్గా చెప్పేశాను సార్ మాట్లాడేటప్పుడే నీ గురించి ఇండస్ట్రీలో హైదరాబాద్లో చాలామంది బ్యాడ్గా చెప్తున్నారు నేను వెళ్దామంటే హైదరాబాద్ రథం దగ్గరికి వెళ్తున్నామంటే ఎందుకు వెళ్తున్నాం అని ఒక పది మందిలో ఏడు మంది అన్నారు నన్ను వద్దు అని అయినా నేను ఎందుకు వచ్చాను అంటే నాకేదో బలుపు ఉందని కాదు నేను ఇదే ఇలాగే చెప్పాను సార్ నాకేదో బలుపు ఉందని కాదు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉందని కాదు క్లియర్గా ఒక టర్మ్స్ అనుకుందాం మీరు ఒక పలానా నేను సిట్టింగ్స్కి డేట్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మీరు నాకు డేట్ చెప్పండి దానికి స్టిక్ అయి ఉండండి అంతే నేను పలానా డేట్ అని అడగను మీరే చెప్పండి అండి మీరే చెప్పండి బాలీ జూనియర్ కోర్ట్ మీరు చెప్పండి ఆ డేట్ చెప్తే ఇంకా దాన్ని మీరు మార్చొద్దు అంటే మీకు అంత రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది లేదు అసలు నా మీద జరుగుతుంది అంత ప్రాపగండ అని చాలా పద్ధతిగా అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు నమ్మేసాం కదా నమ్మేసాం అయిపోయింది ఇంక తర్వాత సిట్టింగ్స్ మొదలు పెట్టేసరికి ఇక మొదలవుతుంది సార్ ఇక ఇక అది ఎంతవరకు వెళ్తుంది అంటే మనల్ని మానసికంగా తొక్కేసి ఎక్కేసి అంటే అంటారు కదా మొన్న సినిమాలు ఎక్కడో నాని జెర్సీలో రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి అరుస్తాడు కదా సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు మనకి అలా అరవాలి ఉంది బట్ మనకు ఫెయిల్యూర్ అక్కడ అలా అయిపోద్ది సార్ అదే వెరీ స్ట్రాంగ్ అంటే హీ విల్ టేక్ యూ ఫర్ ఎ లాంగ్ రైడ్ వెర్ ఇస్ యూ దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఫర్ యూ ఓకే నేను అనుకుంటున్నాను సార్ అతను హీ ఫైన్స్ ప్లేజర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ నాన్ మై పర్సనల్ అసెస్మెంట్ ఐ మే బి రాంగ్ బట్ నా పర్సనల్ అసెస్మెంట్ అంటే నీ ట్రావెల్ లో నీకు అనిపించింది హీ ఫైన్స్ ప్లేజర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ సార్ హీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఏ హీ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ ఏ పాయింట్ దట్ హీస్ ఆల్వేస్ రైట్ వీ ఆర్ రాంగ్ దానికి ఏం చేస్తాడంటే ఐఎమ్ రాంగ్ ఐఎమ్ రాంగ్ అంటూ ఉంటాడు మన తోటి అది కూడా ఐఎమ్ రాంగ్ యువర్ రైట్ ఐఎమ్ రాంగ్ అంటూ ఉంటాడు యాక్చువల్ గా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐఎమ్ రైట్ యువర్ రాంగ్ ఓకే కానీ మంత్ వాళ్ళు అంటుంటాడు ఫోన్లో నీ ప్రాజెక్ట్ వదిలేస్తా అంటాడు నేను వదిలేస్తా ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో అంటాడు మనం భయపడిపోతాం ఇప్పుడు వదిలేస్తే మళ్ళీ మీ జట్టు ఎత్తుక్కొని మళ్ళీ వాడికి కథ చెప్పి మళ్ళీ పేమెంట్ ఇచ్చుకుని మళ్ళీ పేమెంట్లు ఇచ్చుకొని మళ్ళీ ఎక్కడ పోద్ది సినిమా అని అప్పుడు మనమే బతిమలు ఆడుకొని బ్రో అట్లా కాదు బ్రో అది కాదు బ్రో ఇది బ్రో అది బ్రో అది బ్రో మనం ఎట్లా చేసుకో వన్ ఇయర్ అయిపోయింది అతని వల్ల ఆహా అతని వల్ల వన్ ఇయర్ ఆగడం కాదు సార్ ఆ తర్వాత నాకేమైందంటే రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అంటారు సార్ మీకు అర్థమైంది ఒక డిలే ఇంకో డిలేకి కారణం ఎఫెక్ట్ ఒక డిలే ఇంకో డిలేకి కారణం అవుద్ది నాకు అంటే అతని వల్ల వన్ ఇయర్ ఆగలేదు అది తప్పు నేను నా ఉద్దేశం అది కాదు నా సినిమా లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ లో రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా సార్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్స్ ఓకే యాజ్ పర్ షెడ్యూల్స్ నేను మార్చ్ లో అతనికి సినిమా పంపించున్నాను కంప్లీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కి అంటే టోటల్ లాస్ట్ మార్చ్ లో ఫుల్ ఎయిట్ రీల్ ఫుటేజ్ ఫైనల్ కట్ నేను పంపించున్నాను మార్చ్ టెన్త్ సంథింగ్ లైక్
చూసుకోండి వచ్చారు చూసుకుంటామని చెప్తాడు మనం చూసుకొని టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటాం కదా మళ్ళీ తెల్లారి రెండు రోజులు చెప్తాడు లేదు నాకు చిన్న ప్రోగ్రాం వేరే మారింది మారింది మళ్ళీ పిలుస్తాను అంటాడు ఈ వెళ్ళి చూసుకోవడానికి టైం పట్టేస్తుంది అంటే వాళ్ళ అతను వేరే సినిమాల్లో అతను బిజీ అతంది సార్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ టెక్నీషియన్కి ఈరోజు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు చేసుకోవడం ఏదో ఫైనాన్షియల్ ఉంటాయి కదా సార్ దాంట్లో మనం తప్పు పట్టడానికి లేదు కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఎంత తినాలంటే సార్ అరగ అరిగింది అంత తిన తినాలి సార్ అదే అంతకంటే యూ డోంట్ కన్స్యూమ్ విచ్ యూ కాంట్ డైజెస్ట్ డైజెస్ట్ సింపుల్ సార్ అది సో అతను బిజీ నాకు సంబంధం నాకు నాకు సంబంధం లేదు అతను పది ఒప్పుకున్నాడు ఇరవై ఒప్పుకున్నా నాకు నా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే నాకు ఒక టైం లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ టైం లైన్స్ మరి దీన్ని ఎవరికి కంప్లైంట్ రూపంలో నువ్వు తెలియజేయలేదు అదే సార్ ఎవరికి చెప్తాం సార్ ఇక్కడ ఎవరికి చెప్తే సొల్యూషన్ వస్తుంది ఏమి లేదు సార్ దీనికి సఫర్ అవ్వడం తప్పితే అంతే సార్ నేను అందుకే అలాగే ఎవరు అవ్వకూడదని నువ్వు ఉన్న ప్రశ్న నన్ను చాలామంది మొన్న అడిగారు హౌ ఎత్తికల్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ అన్నారు నా ఎత్తికల్స్ ఎత్తిక్స్ అన్ని క్వశ్చన్ చేశారు అసలు అత్త నా అత్ నేను ఎవరితో డీల్ చేశానో అతను ఏ రోజు నాకు ఎథిక్స్లో మాట్లాడలేదు కాబట్టి నా ఎథిక్స్ నేను ఒక కోల్పోయి మాట్లాడాల్సి వచ్చింది బికాస్ నాలాగా ఒకటి సఫర్ అవ్వద్దు అక్కడ అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కొన్ని తెలియకపోతే లో లోపలే ముసుగులో గుద్దులాట్లాగా ఇంకోళ్ళు బలే అయిపోకూడదు కదా అలాగా ఇప్పుడు ఆయన బిజీగా ఉంటే నేను బిజీగా ఉన్నానరా బాబు నేను ఈ సినిమా చేయలేను సింపుల్ సింపుల్ లేదు ఒక షెడ్యూల్ వేసుకుని ఈ టైంకి ఇస్తాను అనేది ఏదో ఒక అగ్రిమెంట్కి రావాలి కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ పలానా రోజు సిట్టింగ్స్కి వస్తున్నామని చెప్పాను నేను నాకు టైం లేదు షూటింగ్కి వెళ్ళాలి నాకు సాంగ్ రెడీగా ఉంటే షూటింగ్కి వెళ్ళాలి పలానా రోజు వస్తున్నాను అని చెప్పాను సార్ ఆ పలానా రోజు నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను మాకు ఏదో పర్సనల్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ ఉంది కన్ఫర్మ్ చేస్తాను మా మామగారిని అడగాలి అది ఇది అని ఏదో చెప్పాడు సార్ సరే అడిగి చెప్తాను అన్నప్పుడు మనం వెయిట్ చేస్తాం కదా సార్ త్రీ డేస్ తర్వాత ఫోన్ చేశా ఏంటి ఏమైంది ఇంకా అనేసి ఫోన్ చేశా ఆ మా మామగారు నాకు ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు నేను చెప్తాను అంటే రదన్ ఒక పని చేద్దాం నీ నిజంగా పని ఉంటే అది సీరియస్ అంటే ఓకే ఆఫ్టర్ వీల్ డూ ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ అంటే ఓ ఇప్పుడు నీకేదో పని పడిందా అందుకే నువ్వు పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నావా తను చెప్పలేదు సరి కదా మనం ఇలా అడిగితే ఇప్పుడు నీకేదో పని పడిందా అందుకు నువ్వు ఇట్లా మా పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నావా ఇది 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 యాక్సెప్టబుల్ కాదు సార్ నేను ఎవరితో నేను అదే అతను ఎంత పెద్ద గొప్ప టెక్నీషియన్ ఇది యాక్సెప్ట్ చేయలేము సార్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ గొప్ప చిన్న అని కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక అగ్రిమెంట్ ఒక రెమ్యునరేషను ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అయినా ఉదయాన్న ఆరు గంటలకి షెడ్యూల్ షూటింగ్ కాల్ షీట్ అంటే ఆరు గంటలకి ఆయన షార్ట్లో ఉంటారు అంతే అప్పుడు రిలీజు ఈ టైంకి రిలీజ్ అంటే జగదేవ్ కుడి అతిలోక సుందరి సినిమా కూడా ఆయన హై ఫీవర్తో విజయ హాస్పిటల్లో ఉండి పక్కనే డాక్టర్ని పెట్టుకుని వాహినిలో సాంగ్ షూట్ చేశారు రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది అదే అంటున్నాను సో దట్ ఈస్ హౌ ది ఇండస్ట్రీ గోస్ హ్యాస్ టు సార్ సినిమా కోసం ప్రతి టెక్నీషియన్ టైం ఇవ్వాల్సిందే సార్ ఎందుకంటే సినిమా టైంకి రిలీజ్ అవ్వకపోతే చచ్చిపోయే సినిమాలు బోలెడ్ ఉంటాయి సార్ అయ్యో ఎంత మాట్లాడి దానివల్ల ఎంత డిస్టర్బెన్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్టర్బెన్స్ ఎంత వస్తుంది మీరు ఎలా తట్టుకున్నారు మరి నాకు తెలియదు మీ టీమ్ బట్ బట్ దర్ వాజ్ నో ఆప్షన్ ఫర్ మీ డీలు పెరిగిపోతాయి ఏం చేస్తాను అంటే సార్ ఇట్లా లైక్ మనం అంటే అభిమన్యుడు ఎందులో ఇరుక్కుపోతాడు కదా సార్ అభిమన్యులో ఇరుక్కుంది దారి లేదు దర్ ఇస్ నో గో గో బ్యాక్ మనకు ఇంకా చచ్చినట్టు అక్కడే ఉండాలి అతనితోనే ఉండాలి అయ్యే అప్పని బతిమిలో ఆడుకొని సార్ ఇప్పుడు ఏడిపించేసాడు నన్ను కాదు సార్ మీరు మా ప్రొడ్యూసర్ని అడగండి చెప్తారు నేను గొడవలు అవుతున్నాయని చెప్పి నేను పక్కకి జరిగి సార్ మీరు డీల్ చేయండి అని చెప్తే నాకంటే ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేషన్ క్రియేట్ చేశాడు ఆయనకి మీరు అడగండి ఎప్పుడైనా నేను ఇంటర్వ్యూ పిలిస్తే ఆయన్ని నాకంటే ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసింది ఆయనకి ఆయన బేసిక్ గా రథం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి ఇక్కడ ఎంత మంది శ్రీకాంత్ పోయే కాలం వస్తే అటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయని వినాశకాలు విపరీతం పొద్దు అని మీరు నాకు యాక్చువల్ నా ఫేస్బుక్ లో చూస్తే నా స్టేటస్ మెసేజ్ ఉంటుంది సార్ వినాశకాలే క్రియేటివ్ బుద్ధి అని రాసుకుంది కరెక్ట్ మనిషికి పోయే టైం వస్తేనే క్రియేటివ్ థాట్స్ అని వచ్చేసి వచ్చి ఏదో కోరుకుంటాడు లైఫ్లో అదే ఇప్పుడు నువ్వు సినిమా నీకు సక్సెస్ అయ్యి నీకు మంచి పేరు వచ్చి వెంటనే సుకుమార్ గారి ప్రాజెక్ట్ వెనకతలు ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే నీ క్యాప్షన్ నీకు వర్తిస్తుంది నాకే వర్తిస్తుంది నేను 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 ఫోర్స్ చేసి పెట్టేశారు దాన్ని అదే వినాశకాలే క్రియేటివ్ బుద్ధి అని అదే
స్టిల్ ఈరోజు కూడా అడ్మిట్ చేస్తా బట్ అది నేను మిగిలిన వాటిని మర్చిపోయేంత ఉండదు సార్ నాకు అది వేరు ఇది వేరు నాకు రెండు చాంబర్స్ దీనికన్నా ఇది ఎక్కువ అయిపోయింది అది కదా అర్జున్ రెడ్డి కూడా అతను ఏదో ఒక సాంగ్ విని సందీపంగా సితార్ బిట్ ఏదో సేమ్ అంతే నాదే అదే గొడవ అరే భలే నాకు అందాల రాక్షస్ పాటలు అబ్బా భలే చేశాడు కదా అని నాకు అంతెందుకు సార్ జాతి రత్నాల్లో చూడు చూడు హీరోలు అది పాట ఒకటి ఉంటుంది అవును అసలు ఆ ట్యూన్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని సార్ అది భలే ట్యూన్ చేసాడు అనిపించింది అబ్బా ఏం చేసాడు అసలు ఈ సిచ్యువేషన్కి ఇలాంటి పాట ట్యూన్ చేయడం ఎంత గొప్ప పని ఎంత స్కిల్ ఉంటే చేస్తాడు ఈ కైండ్ మైండ్ లో మనం వెళ్ళిపోయాం సార్ అక్కడికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు అన్ను ప్రూబెన్స్ కూడా మనం సినిమాలో ఒక సాంగ్ చేశాడు అది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ సాంగ్ పని చేసింది లేడీ వాయిస్ సాంగ్ ఒకటి ఉన్నది మనం సినిమా ఇప్పుడు అలాగే మన దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నవాళ్ళు చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్కిల్ఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు మనకి ఈ రోజున ఒక శ్రీకాంత్ పాకల్ కానీ లేకపోతే ఒక అను ప్రూబెన్స్ పొరుగంటి పొలకూరు అదే ఆ పొలకూరే ఇక్కడ కొంతమంది అన్ని విధాల ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్లు వచ్చి కూడా ఇప్పుడు మనం పాత ఏదో ఆ లాంగ్వేజ్లో సినిమా ఈ లాంగ్వేజ్లో సినిమా తీసుకోవడం మానేశారు ఎవరు కదలి ఇప్పుడు నువ్వు సిద్ధార్థ రాయ్తో వచ్చేలేదా ఎక్కడో రీమేక్ పట్టుకోకుండా సో ది దీస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ నేను అదే ఐ ఫెల్ట్ శాడ్ అరే కొత్త డైరెక్టర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ స్టేక్ చేసి తను డబ్బులు పెట్టుకుని వచ్చాడు అది మోర్ పెయిన్ఫుల్ సార్ యాక్చువల్గా అంటే వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ స్టేక్ సమ్మన్ ఈస్ టేకింగ్ ఫర్ యువర్ రైడ్ అది చాలా పెయిన్ అదే చావు కొడుతుంటే అసలు చాలా పెయిన్ఫుల్ అంటే నేను అంటే నేను క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాను సార్ అంటే నేను మొన్న ప్రెస్ మీట్లో చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఉండి బతికిపోయాడు అవును అదొకటి విన్నాను అంటే వీళ్ళందరూ ఏం రాశారంటే సార్ డైరెక్టర్ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు స్ట్రైట్ గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి చంపేస్తానని అని మన వాళ్ళు రాశారు సార్ ఏదో సామి చెప్పడానికి చంపడానికి ఏం మెడ్రాసులు చెప్పకూడదు అయితే నే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ నా యాక్చువల్లీ అక్కడే చెప్పాను దీన్ని ట్విస్ట్ చేశారు ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఇరిటేషన్ వస్తుంది సార్ ఇక్కడ నుంచి మామూలుగా అంటారు కదా ఇక్కడ ఉన్నాను నాకు ఇరిటేషన్ సార్ నేను చెన్నైకి వెళ్ళలేనుగా గొడవ వెళ్ళినా తగ్గిపోవచ్చు కదా గొడవ పెట్టడం ఇక్కడే ఉంటే నేను ఇప్పుడు స్టూడియోకి వెళ్ళిపోతాను కదా గంటలో నాకు ఇరిటేషన్ కి నేను గంటలో స్టూడియోకి వెళ్ళిపోతా వెళ్ళి గొడవ పెట్టుకుంటాను నేను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అతను హైదరాబాద్ లో ఉండుంటే నేనే కాదు ఆ దానికి ఎవడైనా వెళ్ళి గొడవలు పెట్టుకుంటాడు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ గొడవలు లేకుండా హ్యాపీగా ఉండడం నా ఉద్దేశం బతికిపోయాడు అనేది నా ఉద్దేశం గొడవలు డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా తను పీస్ఫుల్ గా ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు బికాస్ ఈజ్ ఇన్ చెన్నై నా ఈజ్ ఇన్ పీస్ అండ్ యూఆర్ ఇన్ పీసెస్ అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ నా ఉద్దేశం అది మన వాళ్ళు దాన్ని ఠక్ ఠక్ అనేసి ఆ రోజు అసలు ఇంకేసి కొట్టేసి అంటే సి అలాంటి స్టేట్మెంట్ ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి డెబ్యూ నుంచి వచ్చిందంటే మీడియా విల్ సర్టన్లీ మ్యాగ్నిఫై దట్ టు ఎన్ ఎక్స్టెండ్ వేర్ దే ట్రై టు ప్రొజెక్ట్ ది ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఆ బాధని డైరెక్టర్ పడ్డ బాధని ప్రొజెక్ట్ చేయడం కోసం మీడియా ట్రై చేస్తుంది అయితే స్టేజ్ మీద ఆ మాట అనవు కదా నేను అన్నాను సార్ నేను నేను అలాగే ఎవరు వెళ్ళకూడదని నేను అన్నాను నా అలాగే ఎవరు సఫర్ అవ్వద్దు నేను కావాలి నేను చెప్పాను సార్ ఇట్ వాస్ మై పెయిన్ సార్ సార్ నా సినిమా కంటే ఎవడు గొప్పడు కాదు సార్ అంతేగా ఎవరికైనా ఎవడు గొప్పడు కాదు మన కాకి పిల్ల కాకి డౌట్ ఏ లేదు సార్ అనేది నీడే బికాస్ పైగా కాకి పిల్ల మామూలు కాకి పిల్ల కాదు కోటిన్నర ఎవరీథింగ్ స్టేక్ సార్ ఎవరీథింగ్ ఇట్ స్టేక్ సార్ నాకు ఎవరు గొప్ప కాదు నాకు నాకు సి నా నా నేను నా సినిమాకి చాలా మంది పని చేశారు కదా సార్ అవును అందరితో ఏదో రకంగా గొడవలు ఉంటాయిగా ఉంటాయిగా ఉండకుండా సినిమా అవ్వదు కదా చిన్న చెట్టు పట్టు ఉంటాయిగా అందరి పేరు చెప్పకుండా ఎందుకు ఇతని పేరు చెప్పానంటే ద పెయిన్ ఇస్ సచ్ 